Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es simplemente descubre la Biblia simple. Génesis capítulo 9 Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos, Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor o de su insensibilidad, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán. 
que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio, vivió 950 años y luego murió. Termina el capítulo 9. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 9. Descubrimiento número 1. El valor de la vida animal y humana. A Noé y a su descendencia, y por extensión a toda la humanidad, se le da derecho y autoridad sobre la vida animal, ya que Noé le salvó del diluvio a través del arca. Por tanto, en ese sentido, le pertenece su vida, y a partir de ahora, puede comer su carne por razones prácticas, ya que la tierra estaba destruida y sembrar para esperar la cosecha y alimentarse podía tomar mucho tiempo. Además, ahora, la longevidad humana se había disminuido drásticamente, así que la posibilidad de comer de inmediato carne animal y los peces del mar le ahorrarían tiempo. Sin embargo, el matar animales para comer tendría ciertas reglas. Número 1. No comer la carne mientras circula la sangre, es decir, prohibido comerse vivo a un animal o un miembro de él mientras sigue vivo, lo que implica crueldad e insensibilidad a su sufrimiento. Número 2. Por implicación, no comer la sangre que implica la vida del animal. Sin embargo, la vida humana le pertenece al Creador solamente. Por consiguiente, todo el que atente contra la vida humana tiene que pagar con su propia vida. Quizás alguien podría preguntar, ¿por qué se aplica la pena capital al homicida al matar a un ser humano hecho a imagen de Dios? ¿Qué acaso el homicida no tiene también la imagen de Dios? La respuesta es que Dios es el autor de la vida y la bendición. Por consiguiente, alguien que mata y trae maldición rompe la imagen de Dios en su persona, por tanto debe morir. Lo que más adelante se escribirá en la ley de Moisés, como leemos a continuación en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 24, que dice así. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Algunos comentarios de ética judía mencionan que el versículo 6 de Génesis 9 que dice lo siguiente, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Se cierra la cita. La frase quitar vida humana, más literalmente del hebreo derramar sangre, también podría conectarse con lo que sucede cuando avergonzamos a una persona o la hacemos enojar que literalmente hacemos que su sangre se derrame o se agite o disperse por su cuerpo. Por eso su rostro se enrojece. Literalmente, hacer que le hierva la sangre. Quizás a esto se refirió Yeshua en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, que dice lo siguiente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Se cierra la cita. Hay una traducción de un texto hebreo de Mateo que dice que si haces enojar a alguien, es como si le mataras, lo cual se conecta con el comentario de ética judía sobre derramar sangre, implicando avergonzar o hacer enojar a alguien. Así que directa o indirectamente, todos hemos sido culpables de derramar sangre. Pidamos perdón y no volvamos a hacerlo. Una nota más. En este texto hay una consecuencia grave, implícita, 
por dañar un alma humana, relacionada con el intelecto y la capacidad de comunicarse, lo cual hace diferente al alma de los animales y semejante a Dios. Por tanto, no solo quitar la vida a un ser humano es grave, sino también dañar un alma humana, dañar el intelecto, las emociones, la comunicación de alguien, es dañar su alma. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales si tuviéramos pavor de dañar un alma creada a imagen de nuestro Creador? Reflexionemos en esto. En relación a todas las personas con las que interactuamos, comenzando por las más cercanas. Amemos la imagen de Dios en cada ser humano. La capacidad de pensar, de comunicarse, de sentir y amémosles como a nosotros mismos. Y cada vez que percibamos que les estamos haciendo enojar, incluso sin intención, pidamos perdón de inmediato. De esto dependerá recibir nuevamente la bendición de fructificar y multiplicarnos que se repite en el verso 7 de este capítulo. Otra observación muy importante de esta bendición es que la vida humana es altamente valiosa de modo que tratar de interrumpir un embarazo o simplemente evitar tener hijos, salvo por causa del riesgo de salud serio de la madre, es simplemente ignorar la bendición que una vida trae al mundo. Como dice un sabio principio judío, el que salva una vida, salva al mundo entero. Es triste que por ignorar la Biblia y el valor que Dios le da al ser humano, las nuevas generaciones prefieren tener mascotas que hijos. En fin, descubrimiento número 2. El arco iris, señal de pacto divino. Génesis 9, 14 al 15. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Se cierra la cita. Algún científico podría afirmar que el arco iris es simplemente un fenómeno natural por el reflejo del sol en el vapor de la lluvia, lo cual sin duda es correcto. En tiempos bíblicos, una señal de paz después de una batalla era dejar a un lado los arcos y las flechas de modo que Dios usaría este aspecto cultural conocido en esa época y se lo aplicaría al arco iris. Moisés simplemente escribe en este texto que como testimonio del pacto de misericordia con Noé y su descendencia, el fenómeno natural del arco iris, Dios lo usa como señal de pacto, para que cada vez que lo veamos, recordemos lo siguiente. Número 1. Aún después de la tempestad, de días grises, el color del arco iris nos da la esperanza de un nuevo comienzo. Número 2. El gran valor que Dios le da al alma humana, a su fruto y procreación, para que nadie atente contra esto, con violencia, asesinato, incluso enojos como vimos anteriormente, o simplemente impidiendo la procreación a través de pecados contra la naturaleza humana para fructificar y multiplicarse, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, que leemos a continuación. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, 
comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Se cierra la cita. Número 3. Interesante que, aunque alguien no sepa nada de esta historia del arco iris, lo importante es que fue Dios quien pactó, que cada vez que lo viera, recordaría su pacto con nosotros. Así que, cada vez que aparezca en el cielo esta señal, podemos estar seguros de que Dios nos recuerda. Descubrimiento número 3. Embriaguez y deshonra de Noé. Génesis 9, versículo 20 al 23 nuevamente. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Se cierra la cita. Según la ética judía, el vino, la pasión y el dinero pueden ser factores de bendición y placer si se usan en santidad y dentro de los límites divinos para lo que fueron creados, o de maldición y perdición si se ignora o se altera su propósito. El carácter y espiritualidad de una persona se determina por su dominio de estos tres factores. Noé, el hombre que halló gracia en los ojos de Dios, que fue ejemplo para sus hijos, que pasó años de obediencia a Dios construyendo el arca para tiempos difíciles, que construyó un altar de gratitud, etc. Ahora que pasó la tempestad, que la tierra entera le pertenece, que recibe un pacto de paz de parte de Dios, que se acabó el trabajo y tiene un poco de ocio para hacer todas las parrilladas de carne que quiere y para sembrar un viñedo, Comete el error 
que ha derribado a millones de hombres por un pequeño descuido. Por eso el famoso dicho de que el ocio es el padre de todos los vicios. Los grandes imperios de la humanidad, incluso Israel, la nación del pacto, han caído justo por esa causa, abundancia y ocio. No es en los tiempos de tormenta, de adversidad o debilidad que debemos cuidarnos, sino más bien en los tiempos de tranquilidad y abundancia, como está escrito en 1 Corintios 10.12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Se cierra la cita. Así que tengamos más cuidado en tiempos de abundancia y tranquilidad, ya que un pequeño descuido por exceso de ocio puede no solo afectarnos a nosotros, sino a nuestros hijos y nietos. Eclesiastés 10.1 dice lo siguiente. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Se cierra la cita. Consecuencias del ocio y borrachera de Noé. Tristemente, en muchas ocasiones, los hijos y los nietos reciben las consecuencias de la debilidad de sus padres. Descubramos las siguientes lecciones para concluir estas reflexiones de Génesis 9. Lecciones para padres. Número 1. Nunca nos retiremos de dar ejemplo a nuestros hijos y nietos. Número 2. La vejez debería ser nuestra corona de honra y hermosura. Proverbios 16.31 dice lo siguiente. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Proverbios 20.29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Se cierra la cita. Lecciones para hijos. Número 1. Honra a tus padres. No expongas o publiques sus debilidades, ya que tú y tus hijos podrían caer en lo mismo o aún peor. La desnudez a la que Noé se expuso por su borrachera podría, según algunos comentaristas, tener implicaciones sexuales, las cuales su hijo Cam expuso y publicó a sus hermanos. Sin embargo, después, su hijo Canaán fue padre de los cananeos, los pueblos más pervertidos sexualmente de aquella época. Así que, recordemos, no juzguemos para no ser juzgados y mucho menos a nuestros padres. Leamos lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38. Palabras de nuestro Salvador Yeshua y dice así. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Se cierra la cita. Segunda lección para hijos. Sigamos el ejemplo de Sem y Jafet, que no se atrevieron a mirar la desnudez y debilidad de su padre que le cubrieron para que nadie más la viera. Y como fruto de su honra, nada menos que el hebreo, la lengua de Sem, fue usada para llevar el conocimiento del Padre Celestial a todas las naciones. Y el griego, la lengua de algunos de los descendientes de Jafet, embellecieron, como su nombre dice, ya que Jafet viene de la palabra bello en hebreo. El mensaje del Padre Celestial ahora manifestándose en el Nuevo Testamento en griego. Así que, la influencia de dos hijos de Noé, Sem y Jafet, que le honraron, que cubrieron sus debilidades, nos trajeron la revelación del Padre Celestial en la Biblia. Y la influencia de Cam y Canaán trajeron perversión, la causa 
por la que estos pueblos serían desheredados y subyugados. La moraleja es demasiado obvia para repetirla. Oremos. Padre, te damos gracias por el alto valor que le has dado a la vida humana. Gracias por el nuevo comienzo que nos das oportunidad de hacer cada día. Cada vez que veamos el arco iris, pensaremos en tu misericordia para nosotros. Líbranos de abusar de tu misericordia, siendo crueles con los demás, incluso con los animales. Ayúdanos a ser como tú, a celebrar la vida del ser humano, a valorarla como tú, al grado de haber entregado a tu propio Hijo en rescate por todos nosotros, ya que todos merecíamos la muerte. Todos hemos dañado la vida de alguien más y has sido paciente hasta ahora. Como padres, te pedimos perdón por todas las veces que hemos descuidado el ejemplo para nuestros hijos y nietos, después de todo lo que nos has bendecido. Y como hijos, perdónanos por la falta de honra hacia nuestros padres, criticándoles o aún peor, exhibiendo sus fallas. Por favor, te rogamos que esto no tenga consecuencias con nuestros hijos. Te prometemos que a partir de hoy cuidaremos cada pensamiento y palabra que sale de nuestras bocas, para que solo hablemos bendición y edificación para las almas creadas a tu imagen y semejanza. En el nombre de nuestro Salvador y máximo ejemplo de honra, Yeshua. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Para escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabibliasimple.com. Punto .org